Hello students, this is Sonu from Mechanical Engineering Department. So, in the number of the discussion about the heat treatment process in a Kurzitana, metallurgy and machine tools in the subject, where in the section on heat treatment process. Then, first, and then the definition now come heat treatment is a heating and cooling process of metal or an alloy in the solid state with the purpose of changing their properties. But simple it heat treatment process in the heating and cooling process on metal ne heat ya then do open the ne then cool ya then uh in the end it on the then the mechanical properties for changing their properties uh metal the properties change in the end it are heat ya then the cool and cool ya chain or process on a heat treatment process other chain of the moon step over yana the heating of the metal, then second one, soaking of the metal, then cooling of the metal. Heating is one metal is chewed. Then soaking is one particular temperature is metal is maintained. Then cooling is one that is done. Then, what is the heat treatment process? The purpose of heat treatment. The first one is to relieve the internal stresses induced in it. That is why we have to do mechanical working on the metals and the internal stresses induced in the chance. We have to relieve the heat treatment process. We have to change or refine their grain size. We have to change the grain size in the heat treatment process. And also it increases the resistance to corrosion and heat. Heat resistance and corrosion resistance increase. Then it also improves the mechanical properties such as ductility, strength, hardness, toughness, etc. Then it also helps to improve the machinability. For a metal the machinability and then the machine G and the other ability. That is the machinability in the area. That is improving. That is why it increases the wear resistance and it removes the gases. Removes the gases in the area. Metal the metal is not Entrapi itu telah gas sendiri. Kita ada nama malah blow holes yang mana paraya. Ingin yang lain blow holes ini akan remove ikan sahaja. Kadu boleh tanya itu improves the electrical and the magnetic properties. Also, it changes the chemical composition and it helps to improve the shock resistance and improves the weldability. Apa itu yang ada heat treatment process ini purpose yang paraya. Then, ayat kaya ane, nama lalu, pelajaran boleh guna heat treatment process ni oka, guna annealing, then normalizing, hardening, tempering, and case hardening. Apa orang ni ayat detail ayat ni oka, first one, annealing. Annealing ini barangnya lalu softening process ane. Mainnya ayat ni, nama lalu chain ni ada, ada ni ductility increase, ini kaya mandi chain ni proses ane, annealing. Okay, apa ini lalu chain ni ada. Metal ni ada ni transformation range ni muka ni cuaca kaya ni selesa, walau ada slowly cool down cai kena ni proses ni ana annealing. Then annealing ni ada ni ini lecik ada ni full annealing ni ada proses annealing. Adalah full annealing cai ni ada main item grain structure refine cai ni ada boleh tu ni proses annealing cai ni ada internal stresses are relieved. Full annealing ni le ada ni ada ni ini le ada ni type steel Full annealing juga ada. Hyperutectoid steel itu boleh tu, mana hyperutectoid steel. Rendah lang carbon percentage itu betul asal ni. Hyperutectoid steel ada ni, kalau carbon content itu 0.8 percentage ni korawa ari kum. Hyperutectoid steel ada ni, kalau 0.8 percentage ni mungkin lah ari kum. Then hyperutectoid steel ada ni, kalau 20 to 30 degree Celsius above the higher critical temperature. Ada ni higher critical temperature ni mungkin lah. 20 to 30 degree above chuda kia chuda ka other angle hyper utectoid steel and angle lower critical temperature in the mogul la chuda ka then while i slowly cool down check the any other the process annealing and angle lower critical temperature in the added to where a chuda ka in session while i slowly cool down check up a year and the processing in a chain of it then next अर्थात् तब प्रोसेस नो आ रहे हैं ना द नॉर्मलाइजिंग नॉर्मलाइजिंग शरीर के नीलिंग बो अलग तरह के सॉफ्टनिंग प्रोसेस आ रहा है इधर मेन आईटी चाहिए ना द मैक्यूनिकल प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव एक्यूमेंट इट आ रहा है 
നമുക്കറിയാം മെക്കാനിക്കൽ വർക്കിംഗ് അതായത് കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ഹോട്ട് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസിൽ ഈ ഇൻ്റേണൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ആകെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ രണ്ടാമത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നോർമലൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽസിന് അതിൻ്റെ അപ്പർ ക്രിറ്റിക്കൽ ലിമിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നോർമലൈസ് ഇതിന് അടുത്തത് ഹാർഡനിങ് ഹാർഡനിങ് നമുക്കറിയാം ഹാർഡനിങ് ഒരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീലിന് അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കൊഞ്ചിങ് കൊഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൊഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുക അതൊന്നുകിൽ വാട്ടറിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മോൾട്ടൺ സോൾട്ട് ബാത്തിലായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെമ്പറിങ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ്നസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ്സിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ടെമ്പറിങ് ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മെറ്റലിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് ഹാർഡ്നെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സസ് വരുന്ന ഹാർഡ്നെസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രോസസ്സാണ് ടെമ്പറിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറിങ് ചെയ്യുന്നത് വഴി അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടഫ്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡനിങ് ചെയ്ത് വന്ന സ്റ്റീലിനെ വീണ്ടും റീഹീറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ വളരെ സ്ലോലി അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ റേറ്റിൽ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ടെമ്പറിങ് എന്ന് പറയുക ടെമ്പറിങ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓസ് ടെമ്പറിങ് ആൻഡ് മാർ ടെമ്പറിങ് ഓസ് ടെമ്പറിങ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഒരു ബയനൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാർ ടെമ്പറിങ് ചെയ്യുന്നത് മാർട്ടൺ സൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീലിന് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം സഡൻലി റാപ്പിഡ് കൂളിംഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൊഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഹോസ് ടെമ്പറിങ് ആണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മാർ ടെമ്പറിങ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹോസ് ടെമ്പറിങ്ങും മാർ ടെമ്പറിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കേസ് ഹാർഡൻ കേസ് ഹാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മെറ്റലിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹാർഡന് ഹാർഡനിങ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസ് മാത്രം ഹാർഡനിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് കേസ് ഹാർഡൻ ഓക്കെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഹാർഡനിങ് കേസ് ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കാർബറൈസിങ് സയനൈഡിങ് ആൻഡ് നൈട്രൈഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം കാർബറൈസിങ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കാർബറൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് കാർബറൈസിങ് എന്ന് പറയുക അത് മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പാക്ക് കാർബറൈസിങ് ലിക്വിഡ് കാർബറൈസിങ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് കാർബറൈസിങ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം വരുന്നത് പാക്ക് കാർബറൈസിങ് പാക്ക് കാർബറൈസിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റീലാണോ സാധാരണ ഇതിൽ ലോ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ബോക്സിനകത്ത് എടുക്കുക അതിനകത്ത് ചാർക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ്ഡ് ബോൺ പൊട്ടാഷ്യം ഫെറോസയനൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആ ബോക്സിനെ ചൂടാക്കുക അതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചാർക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നും കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ മാത്രം ഹാർഡ്നെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ്
സീറോ എയ്റ്റ് എം എം തിക്നസ് വരെ നമുക്കവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു തിക്നസ്സിൽ നമുക്ക് സർഫസിനെ ഹാർഡൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ലിക്വിഡിനകത്തുള്ള കാർബൺ ഈ സർഫസിനകത്തേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് കാർബറൈസിങ് ഗ്യാസ് കാർബറൈസിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഗ്യാ ലിക്വിഡിന് പകരം ഗ്യാസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫർണസിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റലിന് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി മുതൽ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടാക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഗ്യാസ് അതായത് ഈതൈൻ മീതൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ തുടങ്ങിയ ഗ്യാസുകൾ കാർബൺ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഗ്യാസുകൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇതിനകത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഗ്യാസിനകത്ത് നിന്നും കാർബൺ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ആണ് കാർബറൈസിങ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് രീതികൾ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് പാക്ക് കാർബറൈസിങ് ലിക്വിഡ് കാർബറൈസിങ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് കാർബറൈസിങ് ഓക്കെ ദെൻ കാർബറൈസിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഹാർഡനിങ് മെത്തേഡാണ് സയനൈഡിങ് സയനൈഡിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ കണ്ടൻറ്റ് ഈ രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ മെറ്റൽസിൻ്റെ സർഫസിനകത്തേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സയനൈഡ് സൊല്യൂഷനാണ് അതൊന്നുകിൽ സോഡിയം സയനൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് സൊല്യൂഷനാണ് ഈ സൊല്യൂഷനകത്തേക്ക് ഈ മെറ്റൽസിനെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുക ദൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ സൊല്യൂഷനകത്ത് നിന്നും കാർബണും അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും ഈ മെറ്റൽസിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് മാത്രം ഹാർഡൻഡായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ദെൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം വാട്ടറിൽ റാപ്പിഡ് കൂളിങ് ചെയ്യും ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ നൈട്രൈഡ് നൈട്രാഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേസ് ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയ ഗ്യാസാണ് അതായത് നമുക്ക് ഹാർഡൻ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റീല് ഒരു ഫർണസിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഫർണസിനകത്തേക്ക് അമോണിയ ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആ ഫർണസ് ഫോർ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടാക്കി ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഈ അമോണിയ ഗ്യാസിൽ നിന്നും നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ എലമെൻറ്റ് ഈ മെറ്റൽസിൻ്റെ സർഫസിനകത്തേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൈട്രജൻ ഹാർഡ്നെസ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നൈട്രജൻ ഈ സർഫസിനകത്തേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഹാർഡൻഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ കേസ് ഹാർഡനിങ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡ് മറന്നു പോരുത് ഒന്ന് കാർബറൈസിങ് സയനൈഡി ആൻഡ് നൈട്രൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷനാണ് ഹീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുക ഹാർഡനിങ് അനീലിങ് ടെമ്പറിങ് നോർമലൈസിങ് തുടങ്ങിയ ഹീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കേസ് ഹാർഡനിങ്ങും എന്താണെന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോസസ്സും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു